Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Fatur Rahman Kawan-kawan pendamping desa seluruh Indonesia Kawan-kawan pojel Serta penggiat desa yang saat ini sedang semangat untuk mendata Semangat untuk mengsukseskan SDGs Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang roadmap ya tentang roadmap perencanaan dan pelaksanaan SDGs desa. Nah uh, ini adalah roadmap uh, perencanaan pelaksanaan SDGs desa. Paling tidak ada 16 ini ya langkah-langkah atau peta jalan untuk mensukseskan SDGs desa. Yang pertama adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping desa. Jadi eh, langkah awal yaitu sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping desa. Kemudian setelah eh, sosialisasi, kepala desa menerbitkan surat keputusan poja pendataan desa. Jadi setelah sosialisasi, kemudian kepala desa menerbitkan yang namanya SK ya, yang diberikan kepada Pokja pendataan desa kemudian setelah itu kepala desa menyerahkan daftar Pokja pendataan desa dalam bentuk Excel kepada pendamping lokal desa untuk didaftarkan username dan password jadi ketika Pokja ini sudah terbentuk Pokja sudah di uh, berikan SK kemudian kepala desa merekap ya merekap pokja tersebut dalam format Excel kemudian diberikan kepada pendamping lokal ini yang selanjutnya akan didaftarkan username dan password username dan password ini nantinya akan digunakan untuk membuka aplikasi SDG desa berbasis Android Selanjutnya setelah itu Sekretaris desa menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa Dan pengurus rukun tetangga Serta lokasi rukun tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa Selanjutnya sekretaris Sekretaris desa maksudnya menyiapkan data awal Yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa by name by address atau BNPA jadi data-data yang akan diperlukan oleh pokja ini disiapkan oleh sekretaris desa karena yang mempunyai data ini kan desa jadi sebelum pokja itu bergerak sekretaris harus menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh pokja desa Selanjutnya, seluruh pokja relawan pendataan desa melakukan pelatihan secara daring atau secara mandiri. Ini ya bisa diakses melalui alamat yang saya sertakan ini ataupun bisa fintek yang berskala desa. Artinya nanti bisa belajar bareng sama pendamping desa ataupun eh, teman-teman pokja yang sudah mau apa mau memahaminya di internet buahnya atau bisa belajar di akademi desa 4.1 di situ sudah disediakan materi banyak sekali berkaitan dengan SDG desa nanti saya sertakan linknya di deskripsi selanjutnya seluruh pokja relawan pendataan desa mendownload aplikasi pendataan SDG desa pada Google Play Store dengan nama SDG Desa. Nah ini linknya ya. Nanti bisa dicari di Play Store atau di deskripsi nanti saya serahkan. Untuk saat ini sudah rilis 1.6 ya. Selanjutnya pendata ya, pendata memasukkan username dan password ke dalam aplikasi pendataan SDG Desa izinkan lah kemudian e, ketika e, menginstal ini ya izinkan aplikasi maksudnya settingan settingan HP ini izinkan aplikasi untuk menjalankan fungsi memotret 
dan mendata lokasi karena hal ini akan digunakan dalam pendataan selanjutnya ini ketika menginstal jadi diperlukan peng perizinan aplikasi berkaitan dengan lokasi dan foto selanjutnya pendata mengisikan data BNPA by name by address dari poin 3 ini ya ke dalam aplikasi kuesioner keluarga dan warga masing-masing selanjutnya pendata dari unsur perangkat desa mengisi aplikasi kuesioner desa jadi yang mengisi data-data yang berkaitan desa ini nanti yang mengisi adalah perangkat desa karena yang tahu datanya adalah perangkat desa tidak mungkin kan warga mengetahui data-data yang ada di desa jadi yang menyimpan data profil desa dan sebagainya itu kan perangkat desa kemudian ketua rukun tetangga ya ketua RT mengisi aplikasi kuesioner rukun tetangga itu sebaliknya ketua RT ini si cukup RT berarti yang me memimpin itu adalah ketua RT nya masing-masing karena yang punya wilayah adalah RT tersebut selanjutnya pendata di RT mewawancarai keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner keluarga dan warga kemudian langkah selanjutnya desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yang dicetak atau dikopi namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi yang berbasis Android atau yang disebut dengan SDG desa ini jadi artinya begini dalam pengisian SDG desa ini desa bisa menggunakan kuesioner ya kuesioner kuesioner empat kuesioner yang sudah beredar itu kemudian difotokopi sesuai dengan kebutuhan lalu diisi uh, oleh petugas poja melalui kunjungan ke rumah-rumah nah setelah terisi kuesioner-kuesioner itu terisi kemudian dimasukkan ya ke aplikasi yang berbasis Android ini nah kenapa kok harus memakai kuesioner ini untuk menghindari uh, jaringan ya misalkan di dalam uh, suatu tempat jaringannya tidak ada nah bisa uh, menggunakan ini dulu itu yang pertama kemudian yang kedua sebagai rekam jejak ya misalkan suatu saat kita membutuhkan ketika ada hard copy-nya akan bisa digunakan lagi selanjutnya poja pendataan desa bertemu bersama untuk mengecek memvalidasi memverifikasi dan mengoreksi kesalahan pengisian data jadi setelah uh, mengisi ya mengisi mensurvei mendata dari rumah ke rumah by name by address suatu saat uh, dalam suatu momen poja tersebut uh, dipertemukan bersama duduk bareng untuk apa untuk mengecek untuk memvalidasi dan verifikasi data-data yang telah di input ini dilakukan untuk menghindari uh, double accounting ya misalnya di dalam RTA ini ada nama-nama seseorang kemudian nama tersebut double dengan RTB misalnya seperti itu jadi perlunya koordinasi seperti itu selanjutnya melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi visioner yang di yang dihasilkan seluruh pendata sampai seluruh keluarga dan warga terdata seluruh rukun tetangga terdata dan data desa yang terisi nah di tahap terakhir ini kepala desa melakukan pertemuan di desa untuk menetapkan data hasil SDGs melalui keputusan kepala desa tentang penetapan data SDG desa Jadi ketika seluruh langkah-langkah ini sudah dilakukan yaitu di akhir bulan Mei sebelum tanggal 31 ya paling lambat 31 Mei kepala desa ini membuat musdes lagi membuat pertemuan yang isinya untuk menetapkan hasil SDGs ini jadi setelah data-data ini sudah masuk ke aplikasi nanti sudah diolah oleh sistem 
nanti desa tersebut akan mendapatkan hasilnya nah hasil tersebut diputuskan dan ditetapkan oleh kepala desa melalui musdes dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa kemudian selanjutnya karena pendataan SDGs ini sesuai dengan permen desa ini dimulai dari tanggal 1 Maret sampai 31 Mei maka kalau kita buat kalendernya seperti ini ya ini di tiga bulan yaitu mulai bulan Maret April sampai uh, ini ya Mei ini di sini jadi tiga bulan berturut-turut ini ya mulai dari 1 Maret sampai 31 Mei kalau kita buat kalender seperti ini ini pertama sawaroh untuk refocusing kegiatan ya e, refocusing kegiatan karena kegiatan ini kan tidak terencana artinya ketika APBD sudah di dock ya sudah disahkan kegiatan ini baru muncul sehingga harus menggeser beberapa kegiatan untuk mendanai kegiatan ini seperti itu nah langkah-langkah yang sudah kita baca tadi mulai dari 1 sampai 15 ini bisa kalau kita buat kalendernya seperti ini ya kita urutkan seperti ini nah nah ini ya hasil akhir pemudes ini sebelum tanggal 31 harus sudah uh, mengesahkan atau membuat SK bisa ditaruh ke di tanggal antara 26 sampai 30 ini ya ini harus sudah menetapkan hasil SDGs nya kemudian untuk pendataan bisa dimulai dari sini ya ini yang warna biru ini eh, pemantauan ya nanti ini saya sertakan di deskripsi bisa download kemudian eh, untuk teknisnya ya teknis atau fungsi dari poja baik itu kepala desa sekretar desa maupun pemerintah lain pemerikasi pemerintahan maksudnya ini bisa disimak di video saya sebelumnya yaitu tentang standar operasional ya atau SOP langsung saja kemudian pembagian tugas kita kita bahas tentang tabel pembagian tugas ini adalah contoh simulasi ya contoh simulasi pembagian tugas antara poja dengan e, pemerintah desa mulai dari empat mulai dari ini ya survei desa survei RT survei keluarga kemudian survei individu empat visioner ini kita bahas dari survei desa dulu survei desa ini e, yang mengentri adalah sekretaris desa ya ini ya. Kemudian di sub menu isian data ini, sub menu isian data ini kita bisa mencari datanya sesuai dengan tepoksinya yaitu kaur tata usaha. Kemudian di sub pemerintah desa ini kita bisa cari data dikasih pemerintahan. Di musyawarah desa ini kita bisa cari di kaur perencanaan di regulasi di sub regulasi ini bisa dikasih perencanaan kemudian di APBD desa ini kita bisa cari informasi di kaur keuangan dan seterusnya ya yang saya blok warna kuning ini adalah sub menu yang ada di survei desa kemudian kita lanjut ke survei RT untuk survei RT ini kita bisa membaginya seperti ini misalkan di dalam desa tersebut ada empat wilayah ya seperti ini ya yang sudah saya tunjukkan ini misalkan dalam suatu desa itu ada empat wilayah atau empat dusun maka kita buat seperti ini ya terangkat ke wilayah satu atau dusun A dusun satu misalnya ya ini RT satu RW satu kemudian pendatanya ketua RT1 namanya Rahmat misalnya kemudian di RT2 RW1 ini ketua RT2 namanya kita kasihkan ke Adel kemudian RT3 RW1 ketua RT3 misalnya Fadil RT4 
RW1 ketua RT4 misalkan Romi kemudian di dusun 2 ya misalkan ke dusun 2 sama seperti ini konsepnya ya baik kemudian dusun 3 dan dusun 4 sama seperti ini ya ini konsep pembagiannya mungkin bisa diadopsi ataupun memakai cara yang lain juga nggak apa-apa ya ini hanya sebuah gambaran hanya sebuah simulasi kemudian di survei keluarga ini kita buat seperti ini ya ketua RW1 ini misalkan kita cantumkan nomornya kemudian RW RT1 RW1 penduduk ini sesuai dengan PNP ya PNM P address ya misalkan kakak satu ya kakak nomor satu sampai nomor 35 ini ramat kemudian RT2 RW1 kakak nomor 1 sampai 35 ini ada misalnya seperti ini bisa dibagi tugas ya itu pula dengan RW2 RW3 dan seterusnya kemudian ini kita beralih ke survei individu untuk survei individu ini lebih rigid lagi ya karena ini menyangkut setiap individu semua individu akan dimasukkan ya akan didata ini uh, ada supervisor ada pemantau ada checking dan person ya kemudian wilayah survei ada nomor BNPA BNM address individu kemudian ada nama pendata ada unsur pendata nah ini bisa kita bagi seperti ini ya bisa kita simulasikan seperti ini misalkan ketua RT1 RW1 di RW RT1 RW1 eh, nomor 1 sampai 100 ini pendatanya AC misalnya ya nama pendata AC kemudian unsur pendata ini bisa ditambah PKK kemudian eh, nomor 101 sampai 200 ini nama pendatanya AB misalnya ya ini uh, unsur pendatanya ini RT misalnya ya kemudian nomor 201 sampai 300 misalnya ini nama pendatanya adalah AC kita bisa kasih unsur pendata relawan misalnya seperti itu begitu pula RT2, RT3, RT4 dan seterusnya sampai sini ya ini adalah simulasi tata cara apa, apa pembagian tugas selanjutnya kawan uh, ini saya berikan sebuah contoh gambaran untuk membuat rap kegiatan SDGs ya untuk pembuatan rap SDGs yang pertama ini untuk musyawarah desa pem pembahasan kegiatan refocusing APBD 2021 penyusunan draft koja misalnya ya ini outputnya tersampaikannya informasi tentang pendataan SDGs tersedianya anggaran operasional ini misalnya kita siapkan fotokopi surat undangan untuk musdes sejumlah 45 orang satuannya lembar kemudian harganya 100 300 ya kali 45 maka ketemu ini kemudian pemilihan banner snack sehingga ketemu segini nah ini tidak harus seperti ini ya maksudnya tidak harus seperti ini itu disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan desa masing-masing misalkan ini masih ada ya di, dimasukkan lagi ya. ini sebagai contoh ya kemudian untuk contoh susunan acaranya ini pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya sambutan pengantar yang isinya ini kemudian penjelasan teknis ini dari pendamping desa ini menyangkut peserta musdes dan seterusnya sampai ini penutup ya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kemudian contoh yang kedua untuk pembentukan penetapan pelantikan pengambilan sumpah janji dan pembagian wilayah kerja poja ini output kegiatannya terbentuknya poja kemudian terbitnya SK poja dan surat tugas pendataan ini contoh rapnya ya contoh untuk membuat anggarannya fotokopi surat undangan ini sejumlah berapa pojanya dikali satuan lembarnya ketemu ini 
kemudian banner jangan lupa ini kenapa kok harus muncul banner ini sebagai jejak ya sebagai dokumentasi bahwa kita pernah melakukan bintek atau apa namanya rapat ya kemudian penggandaan SK poja nah, ini kalau bisa kan satu orang harus dikasih SK ya ini kemudian snack atau konsumsi sehingga ketemu seperti ini ingat ini adalah uh, contoh disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing kemudian contoh susunan acaranya seperti ini pembukaan pengarahan kepala desa yang isinya peserta memenuhi prinsip-prinsip pendatang SDG desa kemudian e, pengarahan kepala desa ya penjelasan sekretaris desa ini isinya pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini isinya terus penjelasan teknis ini isinya tanya jawab penutup nah ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing kemudian contoh yang ketiga yaitu penyediaan sarana posko sarpras dan sekretariat poja misalkan eh, ini diperlukan outputnya tersedianya posko sekretariat desa kemudian tersedianya sarana prasana operasional posko poja nah posko ini harus berada di balai desa contoh rapnya seperti ini ada spidol, ada banner dan lain seterusnya ya ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan desa masing-masing kemudian ini penyediaan sarana posko di apa namanya di luar ya di luar balai desa e, misalkan untuk tempat istirahat sementara karena kemungkinan ini bisa terjadi ya antara desa satu eh, dukun satu dukuan satu dengan dukuan dua itu sangat terlalu jauh misalkan terpisah oleh gunung ataupun danau ini bisa terjadi di luar provinsi kita eh, ya nah ini bisa me, me, apa, menganggarkan sarana atau posko ya untuk poja yang berada di luar kantor desa ini contoh rapnya ya karena mungkin kalau kita mendata sebagai poja ya karena jaraknya jauh kembali ke posko utama yaitu kantor desa terlalu jauh maka kita adakan posko di luar ini sebagai tempat untuk istirahat sementara ataupun koordinasi kemudian eh, yang selanjutnya yaitu 4A penyediaan sarana dan prasarana operasional dan bahan instrumen pendata ini ya outputnya tersedianya operasional tim pendata kemudian tersedianya sarana dan prasarana pendata ini dilakukan manual ya di entry terpusat di pusku atau sekretariat ini kondisi atau kebutuhannya ada kades, ada sekdes nah ini jumlahnya juga disesuaikan dengan real keadaan di desa kemudian kita analisa kita isi seperti ini ballpoint misalnya ini dikali 38 dari mana ya sesuai kebutuhan ini nah ini jumlah terlibat ini orang yang terlibat akan ketemu seperti ini kemudian buku tulis dan seterusnya sampai ke bawah ini ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa masing-masing ya tidak harus seperti ini plek ya persis maksudnya kemudian selanjutnya ini untuk penyediaan sarana dan prasarana operasional dan bantuan instrumen penyediaan survei sama hampir sama seperti tadi ya ini juga disesuaikan kita lanjut nomor 5 pembekalan atau bimtek memahami daftar kolom isian dan pengoperasian aplikasi pendata nah ini outputnya peserta memahami da daftar isian pada kolom survei pak atau pada kolom aplikasi peserta memahami bagaimana cara pengimputan data pada aplikasi ini contoh kegiatan rapnya ya kopi surat undangan banner kertas pedol sewa cd snack ini eh, seperti tadi disesuaikan dengan kebutuhan desa ya. kemudian contoh susunan acaranya seperti ini pembukaan nah, 
pendidikan aku di desa raya kemudian pengarang kepala desa yang isinya ini kemudian menjelaskan dan seterusnya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa ya kemudian yang nomor 6 selanjutnya sosialisasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat umum ini juga penting sekali ya untuk apa untuk mengetahui tentang kegiatan survei pendataan masyarakat biar tahu dan masyarakat biar ber- berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data contohnya contoh kegiatan maksudnya ya ini banner di lokasi umum yang isinya sosialisasi dan publikasi memberitahukan bahwa akan ada kegiatan survei ya kegiatan pendataan yang berbasis SDG sisa kemudian bisa juga kita menghasilkan sewa pengeras suara kemudian sewa mobilisasi keliling desain grafis ya kemudian snack dan konsumsi ini e, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa ini penting ya karena masyarakat adalah sebagai objek yang akan diteliti yang akan disurvei jadi memahamkan masyarakat itu sangat penting sekali ya karena dasarnya nanti kan e, data ya real maka ini sangat perlu dilakukan kita bisa publikasi melalui banner-banner ataupun yang lainnya sekali lagi ini adalah contoh jadi harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa selanjutnya musyawarah desa penetapan hasil akhir ya setelah tadi kan saya katakan bahwa setelah pendataan hasil akhir sebelum tanggal 31 Mei kan kepala desa wajib atau harus melakukan yang namanya musdes penetapan hasil SDG situ nah contoh rapnya seperti ini ya outputnya terjadi informasi hasil pendataan fotokopi banner cetak piagam nah ini ini juga penting ya untuk memberikan penghargaan kepada poja jadi kepala desa usahakan diberikan piagam ya kemudian cetak banner snack dan seterusnya ya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing selanjutnya untuk susunan acaranya contoh susunan acaranya bisa diawali dengan pembukaan kemudian nyaga Indonesia Raya sambutan pengarahan camat BPD rangkuman hasil penjataan kemudian penyelesaian piagam penyerahan piagam kemudian penutup ya, ini juga contoh ya kemudian dari rap poin 1 sampai 7 ini ketika di, kemudian direkap ya direkap seperti ini jadinya ya masuk ke bidang pemerintahan desa di sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan pencatatan sifu dan statistik oke kawan itulah eh, keterangan sedikit tentang roadmap dan eh, contoh pembuatan rap kegiatan SDG desa tahun 2021 kurang lebihnya mohon maaf eh, apabila ada pertanyaan bisa berkomentar di deskripsi ataupun di tab komunitas saya ya kurang lebihnya maaf dan saya free Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh